hadde tusen takk for å bli innkalt til dette her. her. Jeg er spent både på meg selv, Anders Gribbersund og for ikke å snakke om, så er jeg veldig spent på her min medkombatant. Hildur Kristinsdotter, takk for at vi fikk lov å komme og snakke sammen. Vi har fått beskjed om å si litt om oss selv, så skal jeg prøve å begrense meg, for det er jeg ikke flink til, for jeg vil gjerne snakke om meg selv. Så, så da tar jeg det først. Ja. Ja. <laughs> og så kan du stoppe meg når du synes det er motbydelig kvart lenge. Altså. Jeg heter altså Anders Kippersund, og jeg har rukt å bli 55 år gammel. Jeg fyller faktisk 56 om tre dager. Og så jeg har rukt å misbruke meg selv og kroppen min som skuespiller og regissør i snart 40, nesten 50 år av der. For det vil jeg si at det som er interessant i dette tilfellet for min del, er at jeg ble født in i en slags um, sekt eller bevegelse som heter Suttugteatret. Og det vil si at jeg ble på en måte født som en slags sånn kulturmisjonær. Og oppdratt med å lese Vergeland og Kink og Shakespeare. Og kom ut i verden og trodde at det var allmenn gods. Og det viser at det ikke var. Men jeg har brukt hele livet mitt på å prøve å banke dette inn i skalen på andre mennesker. Først mine kolleger, ungdomsskolen. Og så etter hvert som voksen mot ungdomsskolen fremdeles. Så det har vært mitt liv. Uhyggelig greier. Hva med deg? Ja, jeg er jo da Hildur, og er født og oppvokst i Oslo. Har egentlig bodd til sammen fem år utenfor Oslo i mitt liv. Ai! Ja, jeg tror det. Altså to i Island når jeg var veldig liten. Ja. Og så i Fredrikshavn på skole. Ellers er jeg så Oslo at det har jeg skjønt da. Ja. <laughs> og det er jo ikke... Det føler jeg at det er ikke så mange her, her i byen som er herfra, liksom. så nå har jeg begynt å bli litt stolt av det da. Jeg er fra Groludalen, oh. eh, Stovner, mm. Vestlig. Stovner. Så du følger Bøhler inn i Senterpartiet? Eh, nei, altså Bøhler er jo feil. Nei, man tenker på han, mannen ja, Bøhler? Ja, nei, ja, nei, det gjør jeg ikke. Nei, det gjør men, ikke. Men det er på en måte viktig, så, og jeg er ikke født inn i noe teaterfamilie da, som nei. du kjenner du. Eh, og egentlig ingen i min slekt, altså den islandske slekta, som har drevet med teater, eh, sånn sett. Men eh, ja, jeg har alltid vært eh, interessert i dans og begynte med turen med sånn, sånn sport og sånne ting. Og så eh, drev, begynte jeg på operans ballettskole. Veldig klassisk, ikke sant? Og, og så, ja, <laughs> elsket det. Og så havnet jeg inn på dramalinja. Og, og så havnet jeg inn i breakemiljøet, heter det. Så da breaket jeg masse, det med hiphop. Ja. Før jeg til slutt havnet i, på Akademi for scenekunst i Fredrikstad og skulle bli skuespiller. Men da er det jeg tenker, for ja. det, jeg bare bryter inn det, ja, for at, det, fordi at uh, jeg er fryktelig interessert i andre som er interessert i klassikere. Ja. Og jeg husker at det eneste jeg kjenner til deg er at jeg plutselig så at noen skulle gjøre klassikere for kids. Mm. Og det var Faust spesielt, som jeg liksom tenkte, dette var jeg på sett, og så fikk jeg ikke sett det, og dermed har jeg ikke fått sett noe enn dritt. Uh, men da tenkte jeg, da vil jeg spørre hvorfor begynner du å interessere deg for klassikere? Gjør du det, eller er det bare en... Plutselig skjønner du at det er noen penger der, for det mener jeg også ja. at det er mange god, jævlig god grunn til å, å begynne med noe, er at det faktisk er noe som noen ja. andre som synes er interessant, og jeg kan gjøre det da. Så ja. da spør jeg hvorfor er du interessert i det, for jeg, ble, jeg har ikke rukket å bli interessert i det, jeg ble født med det liksom. Ja, nei, jeg var egentlig ikke så interessert i klassikere når jeg begynte med klassikere for kids, og heller ikke pengene, hvis det høres. Det høres jo, det var ikke så mye penger heller da. Men, Arrogant. Eh, men, men det som skjedde var at jeg eh, var jo nyutdannet og skulle drive med feministisk og veldig radikal teater eh, i min egen gruppe da, sammen med en venninne som heter Søstrene Andrews. Vi lakk og lagde to eh, forestillinger før hun, eh, min makker, skulle bli psykolog, ja. og jeg skulle bli alenemor, eh, ja. og var litt sånn i tvil om at min karriere skulle gå over. Og hadde ikke eh, krav på fødselspermisjon, ettersom jeg, det var for kort tid siden jeg hadde vært student. Ja. Så jeg rakk å hive meg inn og få en eh, jobb, fordi eh, en bekjent ble slått med en elev, elev som hun fikk hjernrystelse og eh, skrev på Facebook, er det noen som kan overta? Da hadde jeg søkt 50 jobber, ja. fikk ikke noe. Og så bare, ja, ja, jeg kan overta. Så jeg ble lærer. Ja, da skal jeg ikke sitere ordspråk som gjelder i dette. Men Nei. Vi men det, det er. og der ble, og jeg, ja, og, og det var på en Østkantskole i Oslo, og det var eh, altså, ekstremt sånn vanskelig, vanskelig til skole da, og utrolig sprik i elevgruppa. Og jeg var plutselig klasseforstander i femte klasse, eller sjette, hva det var. Ja. Eh, hadde ansvar for norsk og matte og ikke sant, alt mulig, og eh, med store utfordringer. Og i den klassen var det noen som ikke 
klarte å lese liksom, mer enn andre ja. klassebøker, mens andre var kjempe eh, liksom, gode på skolen. Ja. Så var det sånn at jeg, jeg gikk ut i permisjon når, i begynnelsen av juni, så jeg fikk ikke følt dem helt ut. Ja. Og så ble jeg jo veldig glad i dem, og samtidig veldig sånn, bekymret og så sånn at eh, mange av de elevene eh, kom fra veldig vanskelige hjem da, og, og hadde liksom, dårlige forutsetninger. Og, vi fikk liksom en sånn bra eh, connection, fordi fra den dagen de begynte å se at jeg var gravid, så roa de seg ned, for da tok de sånn ansvar for meg. Ja. At jeg, eh, ja, de skjønte liksom at da, da kan de ikke bråke og holde på, og liksom, så da fikk vi jo veldig eh, godt forhold. Men for å gjøre dette litt kortere. <laughs> Nei, så, jeg skal bare bruke det veldig ja. fort her. For jeg mener at når jeg er blitt gammel mann, så har jeg fått mye mer respekt hos uh, kidsa. Ja. Altså både ungdommene og de andre høre mye mer på mig, fordi at jeg er en eldre fyr. Jeg trodde det skulle bli annerledes, ja. at det skulle bli foraktmulig. Men det å ha en liten svakhet er ja. tydelig, trigger dem da. Det var tydelig, og, ja. og, liksom, og de hadde jo mange søsker, så det var, det, det, liksom, det var mye omsorg. Så, men så var jeg da ute i permisjon, ja. rett før de var ferdig, og så eh, fikk jeg da, etter hvert, sønnen min. Eh, under, og det var en sånn litt... Eh, det var dramatisk bare det å bli mamma da, ja, men, og da fikk jeg i gave ja, av min kollega som hadde stukket av for å bli psykolog, ja. en bok som het «Hva sier du, Oscar og sønnen min skulle jo hete Oscar Og det var en bok som forklarte tolv liksom, eh, veldig berømte klassikere for barn. Og så lå jeg liksom, på sykehuset da, for jeg var der i fem dager, ja. eh, for det ble litt sånn, eh, ja, jeg måtte være der litt lengre enn vanlig, og så, så lå jeg og tenkte på de elevene jeg nettopp hadde dratt fra lå med min lille nye, og liksom, det var mye... Mye følelser, og så tenkte jeg sånn, åh, stakkars, de kommer jo aldri til å komme opp på et sånt nivå at de får lest noen av disse klassikerne, og sånn, sånn, er, sånn er det til livet, det er så forskjell, og, og, så, og, så, og så så jeg bak og prøvde å se hvilke klassiker det var, så bare, men vent litt, jeg har ikke lest en eneste av disse her heller, men allikevel så, så, så kunne jeg liksom si, ja, Faust er ikke det han som selger sjelen sin til djevelen, for bryts og straff, og andre ikke det han, liksom det jeg kunne allikevel, og da ble det veldig sånn, um, åpenbaring for meg. Hvorfor har jeg tilgang til masse klassikere som jeg aldri har lest? Er det fordi vi hadde masse bøker hjemme? Fordi, altså, mine foreldre er jo akademikere, ja, ja. selv om ikke de har drevet med så mye kultur. Og da eh, så hadde jeg i utgangspunktet planlagt å lage et veldig politisk projekt som skulle dokumentere min egen fødsel og kvinner i Afghanistan og liksom tusen og en natt og det var liksom jeg hadde tatt masse video eh, holdt, jeg så på sånn ukens klipp fra Afghanistan og forferdelige ting. Og, men i og med at jeg hadde en dramatisk ja, ja, fødsel selv, så ble jeg litt sånn, vet du hva, jeg, dette her kan vi ikke gjøre. Så jeg måtte liksom kontakte min eh, makker, Mathilde Holdhus, Holdhus ja. og, og si sånn, du, vi må bare kule litt med det Afghanistansprosjektet. Eh, vi må nesten gjøre noe annet, for det, det var litt heftig å bli mamma. Men, men eh, hva om vi bare setter opp en trilogi her? Det, for da blir det ikke så vanskelig. Så vi gjør det for barn og unge, ja. og så, så velger du bare de beste her. Men du må sørge for at det er en kvinnelig forfatter. Ja. Og så, for jeg kommer ikke til å klare å lese denne nå, ikke sant? Og han er født i juli, ja, ja. <laughs> så gikk hun hjem og leste, så sa hun, jo, nei, det er bare en kvinnelig forfatter, det er uh, Virginia Woolf, så da blir det til fyre. Og så foreslår jeg Faust å få bryts og straff, så bare, yes, ok. Ja. Så søkte vi da, i september. <laughs> så det var på en måte, uh, det var på en måte... You slipped into it? Ja, det var en slags... På fosterbarn? Uh, ja, en sånn, en sånn, at jeg hadde ingen respekt for at dette skulle være noe problem. Jeg tenkte, selvfølgelig er dette, det er jo genialt, tenkte jeg etter hvert. Men la oss bare gjøre unna klassikerne på barneskolen, så kan kanskje institusjonene begynne å lage denne feministiske, politiske, radikale kunsten som jeg egentlig tenkte var viktig da. Ja. Tenkte jeg der. Eh, tenkte mye. <laughs> ja. Men så ble jo bieffekten at jeg, eh, altså de kunstneriske ambisjonene vokste jo veldig. Jeg tenkte liksom at det var et håndterlig, enkelt prosjekt på den måten at manus er på en måte skrevet, eller klassikeren er jo der. Men så vokste liksom det at jeg ville, ok, når vi først kom meg, ikke sant, tok jo lang tid å få penger og, eh, og sånn. At det viktigste for mig var nok, ja, med klassikeren så kan jeg få voksne og barn sammen i teateret. Og så kan jeg lage eh, veldig komplisert og veldig, eh, hva skal jeg si, moderne, krevende visuell teater. Fordi jeg har denne historien, så jeg vet at folk kommer til å ville komme. Mm. Men jeg trenger ikke å gå på kompromis på det kunstneriske eller eller noe som helst, for Nei. tema er jo bra. Og, og så ble jeg jo veldig glad i å jobbe med klassikere. Ja. <laughs> det, så det, og, og jeg har jo, det er jo min egen dannelsesreise jeg startet. Så ja. liksom, 
bare, det er veldig kult, og det merket jeg når jeg, for jeg jobber også for voksne, og da pleier jeg å, da, da lager vi på en måte fra scratch eller skriver selv, men det begynner jo på en måte å bygge broer, og det får jo noe med hverandre, så det er jo bra da, det er jo med den dannelsen som jeg kanskje mangler litt. Ja. Mm. Der har jeg det motsatt det, for at jeg er jo, som jeg sier, at jeg, liksom, jeg, jeg liksom kunne, jeg ble utsatt dette før jeg kunne tenke over det, så jeg blir virkelig blitt indoktrert med, det, det gjelder jo Kink og Værgeland selvfølgelig, og så, og, men det ble liksom Shakespeare veldig, for jeg ble sittende, når de voksne leste disse kongedramene, det vil si krønikespillene til Shakespeare, så det ble jeg veldig innsatt i som liten, og så, og så oppdaget jeg, og vi leste sånne gamle danske utgaver, så dette går jo først og fremst inn på at, med alt dette her, så blir det mye ord. Mm. Og det har liksom blitt greia mi videre er at jeg har selvfølgelig mye annet jeg gjerne skulle indoktrinere publikum, og spesielt ungdom, mm. men du kan ikke gjøre det. Og da sitter jeg med det at, men det å utvide ordforrådet til folk, mm. det er på en måte det jeg satt igjen med fra, fra oppveksten. Og at det var greia at hvis, for det var en kjempeskuffelse også, når vi var ute og spilte, for vi, som unge da, vi, da vi var ungdommer, så spilte vi, vi satt opp kongsemnene av Ibsen, uforkortet, fem timer, og spilte vi på skolen, og de kastet drops etter oss, og det var liksom sånn, nei, nei. Og så vi, skjønte vi at noen likte det jo, ja. men det er de 10 prosentene som liker sånt, mm. for at skole, spesielt på ungdommen, ungdommen deler seg i grupper, mm. og da er, definerer de jo seg selv etter det, hvordan de tar avstand fra de andre. Mm. Det er min opplevelse, og jeg tror jeg har lest ting som støtter dette. Hvis jeg ikke til og med har fått det derfra, så støtter jeg det. Men uh, jeg, jeg tror ikke jeg er så original. Men, um, men den opplevelsen av at, at det noen ganger så var motstand intelligent. Altså det var sånn, ja. vi vil ikke høre, jeg skjønner hva du sier, og jeg vil ikke høre det. Og det blev på en måte en trigger for mig til å fortsette. Men det var også såpass nedenfra at når jeg som voksen fortsatte å ville spille for ungdom, så var det en hevnprosess. For jeg ville ta igjen, jeg ville få dem til å skjønne at dette er kule greier og dere er dumme. Så det har vært veldig mye av krigen min. Så jeg, og det, det er litt leit at jeg forelsket i de kvinnelige delene av publikum, selv når jeg liksom begynte å komme opp i 30-årene, så ville jeg gjerne imponere, eller ja. synes at jente, jentene skulle synes at det var kjekt, og guttene skulle synes at det var tøff. Ja. Nå er jeg veldig hetero i måten å si det på, men mm. det, det, ble, det ble sånn for meg. Ja. Så scenekamp, da vi lærte det, så var det en kjempe, jeg husker vi satte den veldig bra, det var der vi kom inn på scenekunstbruket i eh nog nog inte med Romeo och Julia då mm. vi liksom körer eh var det vi hade eh ett 400 år gammalt stycke spelat på en timme liksom ja. var reklamen då eller alla kamperna eh alla kyssarna eh inte någon historia det var som massa dålig reklam för det vi det var en en timmes variant då vi körde alla kamperna ja. och det och och den där upplevelsen av att vi kommer in där folk kommer in där så kommer vi ut med korden och så börjar det sånt swish helt stilla ja Oh mighty. Så jeg har et veldig personlig, ekkelt forhold til å spille for ungdom. Mm. Jeg ville ta dem, så jeg er først i fem, fem til ti siste år, jeg virkelig har begynt å tenke på dem som noen som jeg skal ta vare på. Ja. Ikke noen som jeg skal slåss mot. <laughs> Fordi at jeg, hadde, ja. jeg hadde et budskap, og det var, hør på klassikerne, de har noe å si. Ja. Og det var veldig vanskelig å skjønne for min del, og det tror jeg ikke har skjønt enda, det er at det må bearbeides. Altså, mm. Jeg kan ikke levere. Altså, som ungdom, da jeg spilte kongsømmene, så var det viktig for mig å lære alt dette. Mm. Og for en del av de publikummerne så var det fint at en annen ungdom gjør sånne ting. Ja. Og den effekten skal vi ikke kimse av. Men som voksen, profesjonell mann, så må jeg tenke kommersielt. Altså jeg må si, mest mulig publikum skal være interessert i dette her. Mm. Så det må jeg selge inn. Ja. Men det har tatt meg fryktelig lang tid å komme dit. Så nå lager jeg nesten ikke klassikere sånn sett. Men det er min bakgrunn. Mm. Og jeg prøver å komme fremdeles med disse ordene. Skal ja. inn da. Og så... Og så tror jeg akkurat nå, så jobber jeg mer med ungene. Mm. For nå, ungdomsteateret vårt oppe, for vi driver hver mandag, så driver vi med det. Så setter jeg opp for fjerde gang i mitt liv, setter jeg opp Kong Johan av Shakespeare. Som har en helt, uh, altså som jeg lærte da jeg var 16, så spilte, så gjorde det for det far hadde mm. gjort på det norske teateret en gang. En slags variant, for det har aldri blitt spilt i Norge før. Og så spilte vi, og så var det, så er det sånn at du plutselig får disse allmengyldige greiene. Mm. I Kong Johan så finnes, jeg vet, kjenner du det sikkert? Nei, Nei, jeg kjenner jo på en måte bare det jeg Nettopp, ja. setter opp. Ja, ja så derfor, derfor kan jeg fortelle deg om dette fantastiske <laughs> stykket. Jeg anbefaler deg å lese. Uh, Nei, men det, det ble liksom en sånn basic Shakespeare min, mm. liksom. Så det, den går igjen. Og det er, uh, og der er det uh, i den så er det en masse konflikt, og en liten unge som skal ha noen kroner, og så blir han fratatt den, og mm. de andre kødder vekk. Og så kommer det, midtveis kommer det en monolog som heter Egen fordel, verdens sidetrykk. Og den monologen er liksom bare sånn 
Det forteller liksom på sin måte hvorfor vi ikke får det til. Ja. Og selve ordet egen fordel. Altså, grunnen mm. er at med en gang vi får det lille napp om at hva har du for deg da? Så, og ja. da liksom, der fikk jeg opp det der. Men Shakespeare er det jo. Mm. Altså, det han skriver er måten han skriver på er jo helt... Tenk om alle kunne høre dette. Mm. Men så det, nå skal jeg barbere den ned, så vi skal starte med en tre kvarters. Så jeg er midt i processen nu med ja. de 17 ungdom, ungdommene. Og så, så skal jeg se hva jeg får ut av det denne gangen. Ja. Men da med dem, og se mm. hva de får ut av det. det er Men jeg må bearbeide mer enn jeg gjorde før. For mm. jeg, jeg husker en annen gang jeg prøvde, og da var det en av de liksom en ungdom som jeg virkelig hadde tiltro til, og som virkelig var sånn kjempe. Da vi, vi leste Nederlaget av Nordal Grieg, og det var kjempefint. Og vi leste Nesoen av UNESCO. Ja. Yes, de fortsatte. Yes, og så går vi med på Kong Johan da. Mitt yndlingsstykke, og vi bare sier, hva er dette her for noe dritt? Jeg skjønner ingenting. Kutt det ut. Så jeg tenkte, det er utfordret. Så etter det tok ja. jeg ikke det, i det på en stund. Nei, ikke det. Nei, men det var Nei, litt trist når si ungdommen sa nei. Det er sånn som jeg hører som er en hovedforskjell da, på deg. Eller, det ene er jo at jeg setter opp uh, bøker. Mm. Uh, dermed så er jeg jo veldig fri til å lage den teksten jeg selv vil. Uh, ut, altså ut fra temaet, så jeg skriver om ganske mye og så på måte, for hver klasker har det blitt mer og mer tekst da. Eh, og jeg sier, for først var det, tok jeg veldig lite tekst, ja. mest bilder og eh, musikk og bevegelser og sånne ting. Men, eh, men det som er kanskje gjelder alle, altså jeg har aldrig lest romanen før jeg har valgt den. Hva? Eh, sånn at jeg leser den for første gang vitende om at jeg skal gjøre det for barn og unge. Og da har jeg på en måte det blikket inn. Eh, og det har ofte vært sånn at jeg har hatt veldig mye motstand selv, og liksom bare, herregud, dette går ikke som teater, dette er kjedelig som bok. Altså jeg, kan, jeg på en måte går litt av den her ungdomsveien gjennom at jeg, jeg tar det ikke for gitt at jeg skal like det. Og da tenker jeg, nei, men, og det handler ikke om at jeg skal like den, men det handler om at jeg anerkjenner at, ok, det er en klassiker av en grund, det skal jeg finne ut av hvorfor. Ja. Og så tenker jeg, hvorfor passer det å jobbe, jobbe med det for unge mennesker for min del? Er det fordi jeg... Jeg liker veldig godt å lage noe som jeg har lyst til å se sammen med unge mennesker. Mm. Så det er ikke dette jeg er imot at det bare er et rent ungt publikum. Men jeg synes det er alt for få møter da, i samfunnet hvor man gjør ting som man liker alle sammen. Og så hører jeg jo mange teaterkritikere som lager egne podcaster som sitter og kymser. Eller som på en måte snakker mot det da. At det skal være mulig at det hele tiden er sånn. Men jeg, for meg, for, hvis jeg skal jobbe for barn og unge, så må det være sånn. Mm. Derfor så la, lager jeg ikke bare forskning for barn og unge. Nei. Fordi at jeg er bare interessert i mitt kunstnerskap, så er jeg kun interessert i å ha voksne eh, og, og unge sammen, og at det er reelle møter tematisk, og det er klassikerne gode på. For det med døden, ikke sant, det er noe vi diler og baler med. Det, ja. Er det mulig å være bare god, bare ond? Altså de helt de, de, de enkle spørsmålene. Ja. Eh, passer for liksom, begge grupper på en eller annen måte. I tillegg så er det jo alltid med ondskap, og eh, det som er min erfaring er at jo skumlere og, som du sier, slemmere du er med publikum, eh, og, og viser at du har eh, teaterets magi til å kunne få det til å skvette, og bli redde, og begynne å le, liksom når du på en måte har det håndverket der, så, mm. så liker de da, da, det, det liker de veldig godt. Ja. Noen blir selvfølgelig for skremte, men, og det, så jeg har jo på en måte en kjærlighet for publikum mitt også, men, men det mister du litt som voksen. Når, du, hvis du spiller for, lag, eller når jeg lager bare voksenforestillinger, så er det vel, altså, den magien og det å faktisk klare å leve seg inn i det, det er litt borte. Ja. Og det er egentlig ikke borte på ungdomsskolen så lenge du gjør det skummelt nok. For med en gang du klarer å bare si at ja, men, du skvatt, og det ser jeg, og ja. alle ser det, og nå er det vi som har makten, så ja. blir de liksom ja. uh, der. Og så blir, synes jeg det er kult, for de er ikke vant til å bli behandlet sånn. Nei. De er veldig vant til å bli behandlet med at vi er likeverdige, og det, alt det du sier har jeg lyst til å høre på, alt jeg sier. Altså, men så er det, uh, liksom uttrykket til klassikere for kids, er litt sånn, nei, vi er skikkelig gode på det vi gjør, ja. og vi gjør det akkurat sånn som vi vil, og om du forstår det eller ikke, det er vi ikke så redde for. Og, og så, uh, hvis vi lager dårlig teater, så blir vi dødslei oss. Det er mm. virkelig krise. Ja. Men vi stoler på at ved å være faktisk litt sånn konfronterende, harde, tøffe på det kunstneriske da, så eh, kan vi skape noen spenning som også er vi voksne ungdommer sammen. Ja. Veldig gøy. Eh, men det har, ja. Og det har jo fungert bra, synes jeg. Men jo, jo, så har det vært sånn en forestilling som, eh, jeg har lyst til å si, vi har jo spilt eh, hele klassikere for kidstriologien på Showbox. Mm. Og det er etter min mening har resultert i hver gang at vi ikke får spille i skolesøken. Ja. Fordi at da sitter jo bare voksne og ser på oss. 
Och så är er det alltid jo det är er en flott föreställning men den är er nog för vuxna säger de om till fyra. Ja, den är er för vuxna men poängen att det var ju inte någon barn där. Och så eh, så blir det en sån diskussion då som som i någon år var intressant och så är er den inte nej jag är er lite lei av den. För det det nytter ju inte att driva och diskutera med folk eh, om eh, hur det är er, vis någon andra hade varit där. Da må vi lage en... Ja, ja. Du? Så det, så sånn så er det litt, kan det være litt slitsomt å jobbe for eh, ja, men husk, unge mennesker. Jeg husker jo at vi solgte inn vår første forestilling. Da, hadde, da solgte vi inn fra, direkte fra turné. Ja. Altså, beviselig. Dette ja. funker. Mm. Fordi at... Men det, hva, altså, hvordan skal... Se, altså, hvordan skal komme, det er jo det, hvordan du selger mm. deg gjennom <laughs> den voksenmuren til ungdommene. Ja. For du må selge. Jeg mener jo at for vår del, Så har vi jag har jobbat väldigt mycket inför det är er överraskande att inte vill ta det men jag blir inte tillräckligt där. Alltså vi har spelat lite men ja. det har varit det ene fylket då. Ja. Östfold. Nettopp. De har liksom eh satsa på oss och ja. där har vi fått spela sån men det är er ju också för vi ikke har förhållt oss till ramarna så de, det är er lite för lång riggetid och det är er lite ja. för mycket blod rasör och vasking och liksom eh, men nu tror jag kanske det har blivit lite lättare i DKS att ha sån sörlete föreställningar ja. att det liksom men jag vet inte. I år är er moten blod. Nej, det är er inte sånt. Men 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 det tänkte ju det att då vi startade, jag startade väldigt tidigt. Mm. Så för föräldrarna mina var lärare vid sidan av för att jag var skuespelare och så och mor var sig som sån beinhård lärare alltså lärare var det viktigaste jobben i världen, mm. särskilt ungdomsskollärare. Så det har jag för så vitt arva och jag var flink. Ja. Men det vill säga si att jag alltid förhållit mig till pensum så folk den när konstnärerna säger vi vill inte förhålla oss pensum, då säger jag det är er väldigt bra att de gör. Og det er helt riktigt for du skal ikke gjøre det, men jeg gjør det. Ja. For jeg finner alltid den beste kunsten min, finner jeg, hvis jeg tar utdannelse med, i pensum. Ja. Og derfor bør man jo, for faen, eh, si at Faust, tenk at noen kommer her og prøver å mekke Faust for ungdommene. Ja, det er, er jo skikkelig i pensum, egentlig. Ja. Burde det være det. Ja, men de, de, de tok ut flagstaden, ja. altså de har tatt ut så mye fra pensum, at det er nesten leit. Ja. Det ble veldig gammel og trist. Mm. Eh. Nej, men det er jo noe annet da. Altså, ja. jeg, det er denne diskusjonen rundt... Eh, å være pedagogisk eller ikke pedagogisk og dannelsen eller ikke da, så jeg tror det var også litt gammeldags med klassiker for kids når det kom, for i ja. alle mine søknader så skrev jeg ordet dannelse ja. om, opp på en mente At, og, og, det, og dannelsen på flere aspekter ene er å liksom gi tilgang på litterære klassikere som kanskje vil være utilgjengelig i form av at språket er så vanskelig ja, ja. at alle kommer ikke dit så det skulle liksom være en sånn gavepakke du ser forestillingen så har du i hvert fall eh, kjennskap till och du kan igenkänna referenserna senare. Ja. Men så var det också dannande på den måten att okej okay, det är er samtidsteaterform och det är er liksom med min bakgrund i fysisk visuell teater som vi vill in och visa att det trenger ikke å, rart eller annorlunda är er ikke nog det vi skrämmer eller dåligt så så det så, så at för mig var det sånn, det skulle vara dannande inför att få barn och vuxna samman ja. för att se på lite eh, experimentell teater och faktiskt se att det kan vara för oss också. Ja. Ja. Eh, så, så, så det, det har på en måte vært en drivkraft for mig i klassikere for kids men så kan jeg kjenne at det blir også litt sliten da, for jeg, jeg føler at det er så viktig når du lager teater for barn og unge at det er bra <laughs> og, det, og for å være bra så må vi være dyktige og vi må være voksne kunstnere som risikerer noe kunstnerisk og virkelig har noe på hjertet ja. og er stolte ja. Vi, ikke minst må vi være skikkelig stolte jeg er og veldig enig i dette, ja. så derfor gidder ikke jeg si det selv nei, nei. Fortsett. men så sier jeg, forskjellen når jeg jobber med for voksne da vil jeg også at det skal være bra og at folk skal synes jeg er flinke og sånn men der kan det dårlige også være kult og bra mm. der kan det være at jeg, jeg vet at du kommer dit, du har betalt at du skjeder deg kan være noe jeg vil jobbe med at jeg liksom ikke husker teksten min kunne, altså dette er ikke ja. noe jeg jobber med men, men det er andre ting jeg synes er spennende i møte med uh, <laughs> og da snakker jeg om kanskje mer eksperimentelt teater da, ja, ja. da, da, da leker du med andre ting men det for, synes ikke jeg er interessant i møte med unge mennesker Nej, for, for jeg de, skal, ønsker, jo, de ja. skal jo ha noe ja. de, altså, mens, fra de voksne så skal man jo faktisk kunne forlange noe ja, det og det jeg. mener jeg at du ikke skal gjøre for ungdommen for de er utsatt for så mye dit at de, du bør få i det noe ja. og, da, og da skal ikke de sitte og lure på om det er bra og jeg liker akkurat det du sier om at at det at du at de føler at du har kontroll mm. og den følelse der den har er jeg også det er ligesom pludselig fået med i det at jeg blev ældre mm. at det pludselig men hej jeg vet det her og, og så pludselig har jeg en ro i det og som gjør at jeg mærker at de blir trygge på at hvis gammel får fortsætte nu så vil det ske nu <laughs> mm. og det tror jeg går sådan det er sådan under uh, underbevidst gæt som mm. som jeg synes uh, som er veldig rart at mærke på da, mm. når du kommer i det møte 
Men det å, men jeg husker jo at aggresjonen min mot disse ungdommene var også veldig kreativ. Altså jeg lagde mye bra teater på aggresjon og dette, dette skal dere. Mm. Men nu har jeg blitt mer sånn, dette er et tilbud. Ja. Og, og, og så tror du de merker at veldig dumt hvis jeg kaster bort den timen her. Ja. Vi sitter jo her allikevel, mm. så da kan vi høre på. Liksom. Men samtidig så må jeg si at jeg oppdager, for jeg prøvde å lage noen tater, hvor er jeg nå? Ikke sant? For at jeg begynte jo med klassiker for kids, som var det skulle bare være tre, ja. så jeg sa veldig høyt til alle at det er en trilogi, og det er de tre. Det var liksom for å ødelegge for meg selv, for jeg visste med en gang jeg fikk ideen, dette kan jeg gjøre resten av livet ja. hvis jeg vil. Det er nok klassikere, ja, det nok kids, det <laughs> så man tenkte at det skal ikke skje. Ja. Fordi jeg er veldig rastløs da, så jeg, hvis ikke jeg får endre mig, hvis jeg blir fanget inn i en form eller et projekt, så mister jeg interessen. Men, eh, og, men nå har jeg jo gjort to klassikere til, men ikke som klassikere for kids. Nei. Og det har jeg gjort i samarbeid med Trøndelag Teater. Vi gjorde et bilde av Dorian Gray i fjor, ja. og så holder jeg på med Frankenstein nå. Og det jeg ser har skjedd er at noe av mitt ungdommelige mot i det og hvordan, eh, hvor lite man kan fortelle ja. i en forestilling, eller altså hvor lite man trenger å eksplisitt fortelle, hvor mye man kan stole på bilder, stemning og det rare, den er, den er mindre nå. Ja. Nå, nå begynner jeg å skrive mer også. Jeg, begynner, altså, jeg, jeg vil at det liksom... Eh, så derfor tror jeg også at det er bra at... Eh, eller sånn for meg så, så, så tror jeg ikke... Jeg må ikke lage for mye ungdomsteater heller. Nei. Fordi da, da blir jeg liksom... Da blir det ikke så bra. <laughs> ja, jeg, jeg mener at jeg er bedre nå enn jeg var før. Ja. Uh, og det, men jeg skjønner poenget ditt. Ja, jeg, jeg blir litt sånn, for jeg vet hva som funker. Så jeg, da kan jeg godt gjøre... Liksom, og så, ja. så gjør jeg mer av det jeg vet. Altså sånn, jeg begynner å seife litt da. Jo. Eh, eller jeg er redd for det, det er ikke sikkert jeg gjør det men jeg kjenner at jeg forbereder mig mye mer så som ja. når vi begynte på Faust og Forbytts og Straff så hadde vi null tekst skrevet, ikke sant, og kort prøvetid eh, og så skulle vi lage en tre timer så lang forestilling på Forbytts og Straff, ja. men vi hadde ingenting skrevet på forhånd, og så, mens nå så tenker jeg at jeg må ha skrevet et helt manus og ja. så kan vi kutte, men hvorfor må jeg det? Nei. Det måtte jeg jo ikke før, boka er jo der så, ja, ja. Så, um... Men man må jo alltid håpe, og det mener jeg at jeg bygger på en måte greier meg på, det gjelder både som pedagog og som skuespiller og som regissør, det er at jeg gjør bare noe jeg er interessert i selv. Mm. Altså, jeg kommer ikke til ungdommer med noe de skal, som de burde. Nei. Jeg kommer med noe som jeg vil. Jeg tror det er viktig for mig og jeg tror det er viktig for dem. Mm. Men det engasjementet, altså, så lenge jeg har det engasjementet i mig, så tror jeg jeg kan klare mig veldig mye uten både teknik og hva som helst. Mm. Så lenge det er noe jeg virkelig vil. Ja. Så lenge jeg ikke bare blir yrkesutøver. Ja. Så den, den ideen med at dette bør dere få til, det er fordi jeg synes det er bra, mm. den holder jeg på samme pokker om det er feil. Altså. Ja. Men det, og det, jeg tenker også, derfor så er det sånn, hvis man skal tenke sånn, for teater for barn og unge i Norge som en helhet, så er på en måte mitt mantra, det er veldig viktig at vi er utrolig ulike mennesker som jobber med det. Ja, Fordi jeg tar alltid utgangspunktet med meg selv som barn, som var litt vesle voksen, og som ja. likte å være i voksensamtaler og sånn. Hatet å sitte på barnebordet, det var det verste jeg visste hvis ja. det var et barnebord. Men så snakker jeg med kollegaer, og jeg snakker om det som en sånn felles ting vi alle har. Fy faen barnebord, altså jeg skal, det, dette er mitt opprør mot barnebordet, så bare sier folk, ja, men det var jo skikkelig koselig der, jeg elsket ja, barnebordet, ja. jeg ville ikke ha liksom, sill, jeg ville ha spaghetti med ja, og med, ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Så bare, å ja. Derfor så må vi jo være forskjellige kunstnere, ja. med vår forskjellige inngang. Men så tror jeg veldig på da, at, at det er, og det å lage godt barn, barneteater, eller ungdomsteater, handler om at du som voksen kunstner, eller det er liksom å være forelder, hvis du ikke tar vare på deg selv, som at du er faktisk voksen, selv om du har barn, og det er morsomt å ha barn, så er det utrolig gøy å snakke med andre voksne, ja. og være bare med voksne innimellom. Ja. Eh, og litt sånn er det for meg å, være, å jobbe med barn og unge. Jeg må ta vare på mig selv, at det må være kunstnerisk vanskelig. Jeg, jeg, jeg må ville at mine kollegaer skal synes at jeg er flink, eller at jeg har fått det etter han. Eh, for da blir jeg inspirert, og da, det tror jeg smitter over. Og hvis ikke liksom, alle skuespillerne er skikkelig nervøse før premieren for et fullspakket sal med barn i publikum, så blir det heller ikke bra, for da, da kjennes liksom, eh, ja, for den respekten da, ja. at man... Jeg tror jeg gjør dine ord til mine, og sier takk her fra store, <laughs> fantastiske studier. <laughs> takk, takk. <laughs> Kult, det var varmt, var varmt med ull, men det er bra. Ja, det er lys og...